Hej, jag heter Jack. Jag tänkte jag skulle visa en av de mest äckliga försök jag har sett på väldigt länge att göra en politisk poäng på bekostnad av andra människors lidande. Men först låt mig presentera mig. Jag är en besserviser. Om du någonsin bjuder in mig till en fest så kommer jag förstöra den festen. Människor kommer komma fram till mig och vara så här Hej, har du hört om den här roliga saken som har hänt? Och jag kommer svara Den har inte hänt! Du har fel på följande punkter och så kommer jag räkna upp tio sätt på vilket de har fel. Om du kan undvika att bjuda in mig på fester. Du kan till exempel skicka en sån här anti-inbjudan. Jag har ett utkast här. Det är bara härma det. Skicka in en sån så att du är säker på att jag inte kommer komma på din fest. För då kommer din fest bli förstörd. Det här faktumet att jag är en sån äcklig bässevisser försöker jag nu göra någonting positivt av. Eh, till exempel att jag faktakollar saker och ting på sociala medier. Det handlar egentligen oftast bara om helt vanlig gammal hederlig källkritik. Men det handlar också lite grann om att prata om bekräftelsebias. Det vill säga det faktum att vi människor är förprogrammerade att tro på sånt som tilltalar våra redan befintliga åsikter och att förkasta sånt som talar emot våra redan befintliga åsikter. Bekräftelsebias är mänskligt. Det drabbar dig och det drabbar mig och det drabbar alla jag känner och det drabbar alla du känner. Och det betyder att det kan finnas en poäng i att dubbelkolla saker innan vi sprider dem på sociala medier. Det finns en bild som cirkulerar på nätet. Den har cirkulerat ett tag. Bara för någon månad sedan dök den upp på Reddit-forumet The Donald där Donald Trumps supporters hänger. Mohammed förstörde just tidningen The Guardians bild av de stackars muslimska flyktingarna genom att stå upp i vattnet, skriver någon där och får 10 000 upptummar. Den har också visats upp av en som heter Paul Joseph Watson, en central gestalt inom den så kallade alt-right-rörelsen. Och sen så har den publicerats på den svenska sajten Motgift. Styrd av människor med bakgrund inom vit maktmiljön och som tidigare varit aktiva i nazistiska svenskarnas parti. Det är en bild som tilltalar folk som tänker att flyktingar de fuskar mest. De är egentligen bara ute efter att få olika typer av socialbidrag och de luras och de bluffar. Och media de luras och bluffar också. De som tänker så här redan innan, de ser den här bilden och den tvivlar de inte så mycket på. Den verkar sann. Vad ingen av alla dessa människor har gjort är uppenbarligen att dubbelkolla den här bilden. Att helt enkelt ställa sig frågan vad den egentligen föreställer. Men sanningen är att den här bilden togs av den turkiska kustbevakningen i havet utanför Karada i Turkiet den 16 december 2015. Viralgranskaren på tidningen Metro har pratat med den turkiska kustbevakningen och fick veta att 60 migranter räddades men att fyra barn drunknade. Ett av dem var fem månader gammalt. Fyra barn drunknade. De som sprider den här bilden, de säger hånfullt att media har beskurit den så att man inte ska se den här killen som verkar stå upp. Men det ironiska är att det är de själva som har beskurit bilden. Så här ser originalet ut och på den ser man ganska tydligt att det här inte är nära någon strand. Men om du fortfarande inte är övertygad så har kustbevakningen också spelat in en film på när de närmar sig den här gruppen människor i havet. Och ja, du kan ju se själv om det här ser ut att vara en fuskbild tagen på grunt vatten där människor står och luftar. Tamam, sakin Tamam! Tamam! Evet. Till och med påståendet att The Guardian och alla andra tidningar och mediekanaler skulle ha visat upp den här bilden som någon sorts propagandasuccé. Till och med det är för ljuget. Den här bilden hade inte visats i några stora medier i Europa. Den hade funnits i lite olika lokaltidningar i Turkiet för det mesta. Människorna på den här bilden, som så många har hånat och pekat finger åt och skrattat åt, var nära att dö den dagen. Några av dem dog. Där ibland en fem månaders gammal bebis. Man får såklart tycka vad man vill. Man får tycka att det är fel på vår invandrings- eller flyktingpolitik och man får tycka att vi borde ta in färre människor. Men jag har svårt att se hur någon åsikt i hela världen skulle berättiga att vi sitter och flinar åt människor som försöker överleva på Medelhavet när deras skepp har gått under. Jag har svårt att se varför det skulle vara värt det. Ja, det var väl egentligen bara det den här gången. Tänk på att alltid dubbelkolla saker och ting innan du sprider dem på sociala medier. Särskilt om de passar in i någonting som du redan tror är sant. Och nästa gång du ser någon dela vidare den här bilden så kan du väl säga någonting om att det är ganska hjärtlöst att skratta åt de här människorna. Att de inte har förtjänat det på något sätt. Tack för att du har stått ut med mitt bästervissrande. Jag får inte gå på några fester längre så jag har ingen annan att ta ut det på. Och tack för att ni har tittat.